<笑>怎么样，马先生？你对这些女孩子还满意吧？满意啊！好、啊，我对你的安排非常满意啊！<笑>他们都是新人，呃，马队长，你以后应该多多捧场。我们都是好兄弟啊，好说好说啊、嗯。呃，其实他们呃对你还有一份心。这个嘛，对，我那самом деле знаю, для вас это газ плюнуть。我准了，跳舞的，一定要保证警备队的人的眼睛不离开你们，你们要把他们的注意力全部吸引过来。能够做到像彩排那样就差不多了，我相信你们能够做到。队长，你放心吧，我都准备好了。老胡，到了警备队，我和你一起拿箱子。嗯，好。老管，这我干什么呀？你守住后门，做我们的后援。那可不行，那我也得进去。山鹰，你是我们的退路，这个人应该是我们队伍当中最有能力、最有把握的。你有战斗经验，理应做我们的后援。这个道理，你应该明白。哎，那里边情况那么复杂，你跟孟红两个人能行吗？根据内线掌握的情况，箱子在第二层右边第一个房间。我计算过，我和孟红进入这个房间到拿到箱子，前后共需要七分钟的时间。我们只需要七分钟，所以在这七分钟之内，你们。一定要使出浑身的解数，吸引住他们。嗯，在那里啊，有间通讯室。天晚，你的任务是找到这间通讯室，隔断他们的对外联络设备，阻止他们求救的消息发出去。明白。大家一定要准时上车，一个不能脱队。好。哎，老管，你再好好考虑一下我的任务。已经决定了，这是命令。不是你怎么那么犟呢？怎么，神鹰？时间差不多了，开始准备。来，姑娘们上车了！来来来来来，上车上车上车上车！来来来来来，赵姐赵姐赵姐啊！今天去给老总演出啊！来上车了啊！慢点慢点，哎慢点，哎亲爱的慢点啊！哎呦，哎呀漂亮！今儿漂亮啊！<笑>来来来来来来来来，慢点慢点！哎，老总啊，今儿啊于经理有事儿，这样我负责把他们带回来。慢点慢点、啊，同学们坐稳了啊！哎，你是干什么的？哎，老总，啊，这身打扮您看不出来啊？干粗活打杂的。<笑>哎，姑娘们坐稳了啊！待会儿给老总们去演出，听你们的啊！请出示你的通讯证。我们是来慰问演出的，兄弟辛苦了。这演出的，进去吧。哎呀，姑娘们都到了，哎，让我看看。哎呀，一个一个都比一个漂亮啊！赶紧的，他们都等急了，等下好好跳啊！跟我来，跟我来，这边走。哎，来来来，走走走，这边这边把东西都带好啊！哎呀，来这，来走，走电脑，哎，来，公司的。
你什么时候在这准备个衣服？有人给我们准备，快！哇，我们准备吃菜了。想吵吵啥啊？想吵吵啥？一听到美丽上海小姐要来，连长官都不愿意见到了，是不是？啊！我跟你们说。小姐们在后台化妆都准备好了，马上就来了。位置给我留着。啊！青、啊、青、啊，怎么样了？我好了。你怎么样了？啊，准备好了。等一下就轮到咱们上场了。你干嘛去啊？我去方便一下。Ты не смотри только вниз со сцены, а то китайские мужчины тебя съедят. 你还能不能说中国话了？别紧张啊。进来。能给家里打个电话吗？好，可以，可以。站住！对不起，任何人都不准进入。干干干干哈呀？马马队长让俺来的。那也不行，谁都不让上去。那你这个，嗯嗯嗯。倒霉啊！今天正好轮到我值班
，王琦，你来这里干什么？都别许动！把手举起来！你们胆子也太大了吧，竟敢来这儿偷东西！来人呐！到了，你们注意安全，我先撤。你也注意安全。走，不好了，行动暴露了，快走！老毛子瞎说八道什么呢？你被发现在自己，自己在过瘾，赶紧穿衣服，快点！老关、嗯，你拿着箱子，我去救陈英。不，不行。老关，你不能有任何危险，你知道吗？队长，你们赶快从后门撤退，我去支援陈英。你呀，冷枪。哎，这才是我的亲人。嗯，快回去吧。好啊。马上通知总部，派人拦住他们的车。长官，通讯社器材都被破坏了。什么？他们是帮什么人？是帮什么人？是马队长叫来，昨晚也出的，说是一群跳舞的。把他给我带过来。报告长官，马队长死了。死了？出了这么大的事，他倒是死了。我怎么跟上面交代？怎么跟日本人交代？没追上来，啊！太好了，箱子拿到了，不知道对方火有没有帮助
，多少一定会有帮助的。快进。陆少在这儿，好，剩下的任务交给你了。看来今天要冲出去有点难了。你带着先走，我来掩护。不，还是我来掩护你。你走，走，你走。拿着箱子，我们分散敌人的注意力。行，记住，如果我要跑不出去的话，我会把陆少藏起来。记住八九十一。温红，你是不是想起什么了？我想起来了，我想起如沙了，我想起如沙了。箱子是在你们的手上被劫走的，你知道这意味着什么？南部大佐，是我们失职，但是这次确实有客观原因，不能全怪我们，不能全怪你们。你说要怪谁？罗科长，你要是想推脱责任。你应该知道后果是什么。行动队队长马岩引狼入室，那些人是他带进来。看今天的情况，马岩有可能就是抗日分子的内奸。马岩，证据呢？报告大佐阁下
。当时劫走箱子的人确实是马队长领进来的，这件事情我已经调查过了，不会有错。他现在在哪里？马岩已经死了。死了。是你打死的，还是那些人打死的？大佐阁下，马队长虽然是被他们的人打死，但是他做奸细的嫌疑是不可推脱的。马队长是抗日分子的内奸，在行动中被自己人打死。萧道君，你不觉得？这个，可你虽然没有从事情报的工作，但是遇到事情，要多一些分析，多一些推理和判断，多用点脑子。南、哎、部大佐，可是那些抗日分子确实是马队长放进来的，也许，也许马队长也是被人要挟，或者是欺骗。才不得已做出这样的事情。你这么说也不是没有可能。马队长利用关系走私赚了不少钱，我听说罗克长老一直很看不上他，是这样。这个，在下没有确实的证据。马队长走私是他的事情，牵扯不到你。不，作为稽查侦破科科长。没能全面的稽查，警备队内部的不法行为，被指有罪。你不用紧张，我会给你机会将功补过。如果马岩不是内奸，那警备队当中一定另有其人。内部人员的核查工作必须尽快得到结果。是。还有。那个箱子虽然是空箱子，但是那些抗日分子花了那么多力气去抢，一定有他们的原因。你要多花时间查清楚这是怎么回事。是，我一定积极工作，争取立功，效忠满洲国。很好。我一直很看好你，我一直认为你是不可多得的人才。现在我们正是用人之际，不知道你有没有兴趣接任警备队队长的职务？多谢南部大佐厚爱。尚队长有勇有谋，机智过人，接替他职位的人必须有非凡的智慧和胆量。警民不才，这两点。都不及尚队长分毫，实在难以肩负此重任。罗景明，你敢拒绝大佐阁下？小岛君不可无礼。罗科长不要介意，他就是这个脾气。没关系，慢慢考虑，考虑清楚之后，给我答复。好，我回去之后一定会仔细考虑大佐阁下今天所说的一切。你先回去吧。抓紧时间，查个水落石出。是。特战队夺取了手提箱，孟红的恢复进步神速，郭杰和孟红交接如杀的地点、作战时的环境，也都进一步明晰起来。可这些信息都是郭杰早就交代了的，对杨子来说，烂熟于心，毫无价值。让杨子兴奋的是，孟红和山鹰竟然还有个儿子。杨子深知，这样的情报必定是极具价值的，只是如何通报，如何利用，一时之间，杨子还没有想好。报告，进来。大佐，您找我。有没有什么消息？昨夜传来消息，应该在大山岭观察，也许会有收获。大山岭？是。看来箱子的疗效不错
，一旦有所发现，会立刻拿下。不用着急，等确切看到东西之后再行动。嗨，还有，请水源先生来一趟。水源先生昨夜私自出门，已经派人寻找。私自出门？你们怎么看的人？水源先生好酒，应该是出门喝酒了，相信很快会找到，请大佐放心。一有消息马上来报告。嗨，队长怎么还不回来啊？你怎么不问山鹰哥怎么不回来呢？哎，山鹰哥去哪儿了？青青，<笑>你找山鹰有事儿啊？没有，我就是问问。哎，孟好。他是看不见山鹰哥，心里就有事儿。嗯，瞎说什么呢你？哎，孟红，他们都出去了，咱们也出去溜达溜达吧。咱们去哪儿啊？再说也没跟队长汇报，不合适吧？我觉得咱们应该去一趟大山林，去找如山啊。是啊，你不是想起些数字了吗？可以去看看，有没有什么线索？你们这削土豆能不能专心一点？削完之后没剩多少了。那，你觉着咱们去大森林合适吗？不是说过节去找了吗？没找到吗？过节没找到，也许是你没说清楚，不代表你也找不到啊。咱们可以去看看。那个环境，说不定你能想起些什么来。行，等队长回来，咱们跟他汇报一下再去。哎，没事儿，给队长留个条就行。咱们早去早回，说不定比他们回来还早呢。我们去就行，万一上了规则，起码山鹰和队长没事儿，对吧？哎呀，别犹豫了，快走吧！哎，去哪儿啊？不等队长了，去找山鹰阁。你来不来？来，走吧。来，你的药啊，谢谢啊。好久啊，真是好久啊！哈哈，呃，喂，哦哦，你把我的酒弄洒了，你要赔我的酒！啊，开军，啊，开军，呃，这这样，我赔您钱，我赔您钱。哦，我不要钱，我不要钱，我要我的酒，我就要我的这个酒。哦，你。你要赔我的酒，开军，你要赔我的酒，开军，我我我,我去给你买酒去，我去给我去给你买酒。不不不，我就要这个酒。军军，你喝多了，他把我的酒都洒了。是先生是这样，我军军，我给你去买。哦，不要，就要这五酒，我就要这五酒，你要赔我的酒。哎，你们干什么？放开我！先生，不好意思，麻烦了。让你找如沙，那又不是让你找地雷。哼，这叫有备无患。你怎么知道没有呢？八、九、十一。孟红，八、九、十一会不会是什么长度的记号？比如说离哪棵树有八公分，或者是离什么标志物有几步几步之类的？有这种可能，孟红姐。你还是一点都想不起来吗？也不是，嗯，我还能记着我跟郭杰就是在这儿分开的。那谁知道你从这儿到你滚下去的地方走过了多少地儿啊？是啊。
如果按照当时的想法，我一定是怎么隐蔽怎么藏，所以肯定不好找。得，继续找吧。他们也是失望而归，也是一无所获。我们可不是一无所获。黄色代表一切都在杨子小姐的掌控之中，可是多了这块土豆皮，实在是令人费解。这还不够明确吗？他们明明有四个人，可是这块土豆皮上只有三个人。你没看出来，这是一家三口的意思吗？大作英明。看来孟红还有一个孩子，属下派人去找，越快越好。嗨。齐青听啊，都出来，有事儿跟你们说。齐青小天儿，小天儿，小天儿。队长，你回来啦！哎，队长，你在这里干什么呀？你们干什么去了？我们……啊，我不是前两天想起箱子的事情嘛，所以我们就去大山林去看看有什么线索。谁逼着你们去了？啊！队、啊、长，我们不是给你留了一个挑吗？好。
，就凭这个，就凭这个，不怕被小鬼子抓去啊？我们都很小心的，全门之后才去的。我们去观察一下地形，还是有收获的。有收获。要是真有收获，你们就不可能活着回来。外面有多危险，不知道吗？队长，遇到危险了。说你们呢，都坐下。坐下。我说过多少遍了啊！不能擅自行动，这每天都想什么呢？啊，怎么就不听呢？老关，是这样，我们去大山林，妮娜看了一下地形，当初抓我们的地方已经被小鬼子翻了个遍，从而我们分析，如沙应该不在地下。那八九十一又是怎么回事？哦、啊，那个我真没想起来。幸亏没想起来啊，那么大的林子，不知道藏了多少眼睛。要是想起来了，不仅如沙要暴露，你们啊，哼，也得玩完。对不起啊，老关，下次不会了。队长，我们这找了大半天了，很累了。我再说一遍，一定要相信组织。组织没有决定的事情，千万不能擅自行动。明白了吗？明白，明白，明白。嗯。猫王，把药喝了吧。谢谢。哒滴哒，哒滴哒，嗯，哒哒滴，哦，美丽的姑娘，你喝一口啊。我也喝一口啊！嗯，啊啊，好喝的酒。哦，呃，哦，能不能走？还能不能走？你好，你好，你好。怎么样，水元君，这里还住的习惯了？呃，十万根，能不能走？汇报吧。啊，呃，屋子的大小还可以，呃，就是。有点冷啊，呃，酒也不够喝，呃，喝不暖身子，有没有家人陪伴，水原只能自娱自乐了。石老君，再给他添一个活路。嗨，哎，再来几壶清酒吧。水原君，我听说你最近已经喝醉过一次，酒。还是要少喝一点。你先好好休息，过两天我再来看你。啊、哦，请咱们大家放心。啊，别忘了我的气球啊！也喝一个。大佐，这个水源如此的不懂礼数，还好吃懒做的。我们为什么要这样对他？人一时风平浪静吧。对了，一定要把他看好，少给他酒喝。嗨，怎么回事？孩子，孩子出事了！啊，青青，你跟我说实话。你是不是喜欢山鹰啊？谁喜欢山鹰哥啊？我才不喜欢他呢
，吹牛吧你，嗯。陈阳，到底怎么回事？我们息怒之前，我把孩子托付在一个老乡那，我去了，家里没人，我我们村民，他们说来了一帮二狗子，把他们给带走了。冲着小天儿去的，你知道吗？什么时候的事？入沙心头的第二天。怎么办？怎么办？找二狗子抓走的。一定在警备队。沈阳，别着急，我先让王琦摸下情况啊。沈阳，刚才你喊孟红，是想把这件事告诉他。孩子出事了，他他妈的总得知道吧？你千万不能说，今天白天他们去了大山里，出什么事了？倒是没出什么事儿，以后就难说了。王红，小气什么了？孟红，山英，咋了？是不是有啥事儿啊？没事，没事就好。你刚才咋那样对青青呢？啊，我我,我就是个粗人，说话不会细声细气的。平时你可不这样，青青在外面哭的特别伤心。哎，要不然这样，山英，你跟我去哄哄青青去啊？干嘛背对我虎啊？沈阳，孟红，你们看着青青就行了。我和山英说点事儿，不是劝不了吗？你也知道，青青就听山英的话。青青不是喜欢山英吗？孟红，你心里到底有数没数？啊？干什么总是把我和青青往一块扯？你是我媳妇儿，你知道吗？知道？不知道？那不都是你们说的吗？我再跟你说一遍，你是我媳妇儿。沈阳，沈阳，你要冷静，沈静，冷静，沈阳，你出去！这是我们两口子的事儿，哎，我出去。沈阳，你要冷静，沈阳，哎，出去。孟虎，沈阳，你要冷静，沈阳，沈阳，你出去。沈阳。你放开我！你干什么呀？你放开我！啊、我不放，我不放。孟红，你听着，你是我媳妇儿，我不放，我不放。啊、哎！你到底要干什么？你说吧，你到底答不答应？你可真是个土匪啊！在我这不好使，我要回部队了。喂喂喂，哎，你把我一起带回去。我们是共产党的队伍，不要土匪。哎呀，这孟大队长看不起人哈、啊。哎，我告诉你啊，我也能当共产党的。那是你想加入就能加入的。哎，你把我收编了，那我不就共产党了吗？队长，队伍就关闭了，就等你了呀。哎。孟红，不管你答应还是不答应，你就是我媳妇儿。孟红，你
怎么了？母后，母后，不管你答应还是不答应，你就是我媳妇儿，我媳妇儿。我，我是不是吓着你了？啊，我是不是吓到你了？母后，你说话呀！山鹰，啊，你是山鹰，是，我是山鹰，山鹰，我好想你，山鹰，我好想你啊。声音，声音，声音，声音。笑起来就好，笑起来就好。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。我们的婚礼。那么热闹啊！他可不啊！走路，跟我。别闹，别闹，别闹啊！沈英，对不起啊，过了这么久，我才想起你来。不好。嗯，是我对不起你。你头上的伤怎么样了？今天下雨的时候会疼的比较严重。什么都想不起来的时候，是不是特别害怕呀？是，真的特别害怕。当初只会有一点一点小的片段，可又自己去想，又什么都想不起来了。就连我叫什么名字，都是小鬼子告诉我。那你最初想起来的是什么？是小鬼子。在监狱里，他们拷打我的时候，我就非常肯定，我之前一定是大鬼子的。后来，在监狱里碰到了田婉，他给我确定了身份，我才知道，我以前是抗联的队长。这个绳，我在监狱的时候一直都带着它。我觉着这个红绳一定跟我有特别特殊的关系。啊，是，这是我送你的。啊，我就觉着应该是这样的。那你什么时候送我的？
记住啊，一定要记住。来，这样。印儿啊！看，我给你带什么来了？这是给老人要的，保母子平安呢。你等着，我给你记上。哎呦，哎，你怎么不懂规矩呢？快出去！啊啊啊！母后，记住啊！锦东，你想不起来了吗？啊啊不不，没有没有。呃，这个是，是你生。这<咳>这个是你生日的时候我送你的，我非常喜欢他。啊啊！对了，对了啊，我还有任务，得赶紧出去一趟。啊，这么晚，什么任务啊？啊，这个任务比较紧急，这样，你累了先睡，别等我了啊。哎，哎，沈英。儿子的失踪，成了山鹰面对孟红的巨大障碍。尽管孟红能想起自己是她的丈夫，这足够让山鹰喜出望外，但妻子所享受的那种甜蜜感觉是他无法共享的。孟红没能恢复，山鹰再清楚不过。但凡孟红能有一丁点关于这根红绳记忆，他就不可能这么平静。山鹰能做的。是尽可能在孟红把一切记起来之前，找到儿子。天文，哎，这么大早上就出去了？我起得早，出去转转。哦，哎，你跟山鹰怎么样了？什么怎么样啊？当然是夫妻感觉怎么样了。后来，他就出去了，出去了啊？去哪儿了？我也不知道，但他走的挺急的。你跟他说什么了吗？我没说什么呀，我正跟他说着那个红绳，说着说着他就走了。沈英，我出去的啊。老关啊，沈英昨天夜里就出去了，干什么去了？不是有任务吗？有任务啊！啊，木后，我先出去办点事儿，回头我去找他。哎，老关啊，山鹰到底去哪儿了？老木后，你别担心，我大概知道什么情况啊。别担心。报告大佐，孩子已经找到，在哪儿？在罗景明家。罗景明？怎么会在罗景明家里？尚云霄在如沙消失的第二天，就已经找到了这个孩子，一直藏在警备队。他死了以后，罗景明就把这个孩子养了起来，就养在他的家里。养在家里？这可不像是。警备队关押囚犯的套路，如养子一般，照顾的非常周到。看来这个罗景明，不仅是不想当警备队长，连人也不想好好做了。大佐，布控已经完成，随时可以进行拘捕。去吧，嘿。山鹰和孟红还有个孩子。对，六七岁。我对警备队已经非常熟悉了，没有听说过有什么孩子
，是尚云霄带人抓的，应该在警备队伍处。尚云霄。山鹰也在这，你要注意，万一遇上，让他立刻回队。好。王医生，还没下班啊？啊我正准备走。啊，你最近很忙？是啊，最近上面抓的比较紧。没能请你跳舞，不生气吧？我这两天也都是饭局，你要是约我约不到，你应该会生气吧？哦，和谁呀、啊？都是以前医院的老同事，日本人。男的。王医生不是不喜欢日本人，在这警备队，说话还是要注意一点。现如今的警备队。我罗某随便说两句，还是可以的。那你先去忙吧，我今天晚还有约。又是那个日本人。哎，罗科长，上次逛夜市的时候顺便买的，你家里不是正好有个孩子吗？给他玩吧。我还有约，我先走了。等等，王小姐，今天我约你我们这是去哪儿啊？卓江楼，请你吃江鲜。<笑>这个小陀螺可不值什么钱，怎么好意思让罗科长这么破费？王医生难得对我这么上心，那我不得好好的表现一下。你喜欢小孩？啊<笑>，平时看你挺冷血的。嗯。没想到对孩子这么上心，挺意外的。工作上那些脏事儿，怎么能和孩子搭边呢？王医生，我可是一个讲道义的人。尚队长就没那么讲道义。我听说啊，他不管老的小的，全部都抓起来。工作方式不同罢了。不过这一点上。我和老尚确实不一样。他肯定没想到，他这一死、啊，自己的孩子还有人替他照顾，生前也不知道积点德。那个孩子是他抓来的。啊，这事儿不提也罢。总之，谢谢你的礼物。我发。